ட்ராவல்ஸ் லைஃப் ஷீல்ட் வயர்கள் மாதிரி அது வெளியே தெரியாது ஆனா வீட்ட பாதுகாப்பா வைக்குது என் புருஷன் வரணும் லாயர் தமிழும் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு சாயங்காலம் கவிதாவை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல விட்டுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டோம் என்னால அந்த டைம் உறுதியா சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஸ்டேஷன் வால் கிளாக்ல நான் தற்செயல டைம் பார்த்தேன் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால ஏசிபி ராம் சார் கவிதாவை ஸ்டேஷன்ல இருந்த பெஞ்ச்ல உட்கார வச்சு கூட பாதுகாப்புக்காக ஒரு லேடி கான்ஸ்டபிளையும் ஏற்பாடு பண்ணாரு ஏசிபி ராம் சாருக்கு கமிஷனர் கிட்ட இருந்து போன் வரும்போது ராத்திரி மணி ஒன்பது பன்னெண்டு ராம் சார் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிளம்பினது ஒன்பது பதினாறு மணிக்கு நான் ராம் சார் கிட்ட டைம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கவிதா லேடி கான்ஸ்டபிளோட உட்காந்துட்டு இருந்தப்ப இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியனுக்கு ரவுடி கார்த்தி போன் பண்ணி ஏதோ பேசினான் கவிதாவுக்கு பாதுகாப்பா இருந்த லேடி கான்ஸ்டபிள் கிட்ட கவிதாவை லாக்அப்ல தள்ளிட்டு ஏதோ கேஸ் ஃபைல் எடுத்துட்டு வர சொல்லி ஆர்டர் போட்டு வலுக்க டைம் அனுப்புனாரு ஸ்டேஷனோட சிசிடிவி புட்டேஜ் ராத்திரி ஒன்பது இருபத்தி மூணு மணி வரைக்கும் தான் ரெக்கார்ட்ல இருக்கு அதாவது அந்த நேரத்துல தான் கரண்ட் கட் ஆயிருக்கு அதனால தான் அந்த டைமுக்கு அப்புறம் சிசிடிவி புட்டேஜ் ரெக்கார்ட் ஆகல தகவலையும் காணும் சார் பாண்டியன் ஸ்டேஷன்ல என்ன பாண்டியன் நடக்குது எல்லாம் ஓகே தானே எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே சார் ஸ்டேஷன்ல திடீர்னு கரண்ட் போயிடுச்சு நம்ம ஆளுங்க செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் சரி கவிதா இப்ப எப்படி இருக்கா கவிதா கவிதா ஏன் தயங்குறீங்க கவிதாவுக்கு இப்ப என்னாச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளமா இங்க கரண்ட் இல்லாதனால இருட்டுல என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல சார் கவிதா மணி கட்ட அறுத்துக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கா சார் வாட் நான் சார் யூஆர் டாக்கிங் யோ அவ கைய எடுத்துக்க எப்படி ஆயுதம் கிடைச்சது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க இல்ல சார் இருட்டுல தெரியல சார் இடியட் சார் இப்ப கவிதாவோட நிலைமை என்ன உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கா சார் ஸ்டூபிட் ஃபெலோ ஒரு பொறுப்பான ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ற வார்த்தையா இது அவளை உடனடியா காப்பாத்த ஏற்பாடு பண்ணுங்க நான் உடனே கிளம்பி ஸ்டேஷனுக்கு வர்றேன் சார் நீங்க எதுக்கு வர்றீங்க பயங்க போனா வெளியிலேன் <laughs> 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 கொஞ்ச நேரத்துல தானா அடங்கிடுவா நம்ம போலாம் சார் என்ன சார் பண்றது நாம என்ன பண்ண முடியும் ஆறுமுகம் ஐயா உத்தரவு ஏசிபி திரும்பி வந்துருவாரு நீங்க போய் மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு அப்படியே பஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க ம் சார் போங்க அப்ப இந்த லெட்டர் அத இப்படி கொடுங்க சீக்கிரம் போயிட்டு வாங்க ம் கொஞ்சம் 
உதவியோட <laughs> இருட்ல ஸ்டேஷன் உள்ள நுழைஞ்சு கவிதாவை கொலை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அப்செக்ஷன் யுவரானார் இது முழுக்க முழுக்க கவிதாவுக்காக வாதாடுற பூமிகாவோட கற்பனை என்னவோ நேர்ல பார்த்த மாதிரி சொல்றாங்க ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இப்படி எல்லாம் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது இந்த வாதத்தை நீங்க தள்ளுபடி பண்ணணும் யுவரானார் அப்செக்ஷன் சஸ்டைன்ட் பூமிகா கற்பனையா இல்லாம ஆதாரங்கள் இருந்தா அத கோர்ட்ல நீங்க தாக்கல் பண்ணலாம் இந்த வழக்கு சாட்சியா ஏசிபி ராம் அவர்களை விசாரிக்க விரும்புகிறேன் கவிதா கொல்ல முயற்சியை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன பூமிகா சொன்னது எனக்கு கற்பனையா தெரியலையோ ராணர் ஏறக்குறைய இதுதான் நடந்திருக்கணும் பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருந்த கவிதா எப்படி லாக்கப்புக்குள்ள போய் கையை அறுத்துக்கிட்டு மயங்கி கிடந்தான்னு நான் இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன் கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவர்கிட்ட சரியான பதில் இல்லை ஆகவே பூமிகா சொன்னதை ஆமோதிக்கிற யுவரானர் உண்டு <laughs> ஆகவே இந்த சாட்சியத்தின் வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது வெளியில் இருக்குமாறு அனுமதி கோருகிறேன் இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன் சார் கவிதா கொலை முயற்சி நடந்த அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன நடந்தது மன்னிக்கணும் மேடம் அது கொலை முயற்சி இல்ல தற்கொலை முயற்சி தான் சரி உங்க வழக்கே வர கவிதா தற்கொலை கடிதம் எழுதுறப்போ மணி என்ன இருக்கும் சுமாரா ஒன்பது முப்பது இருக்கும் இருட்டில் கரெக்டா டைம் தெரியல கவிதா கையெழுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி தற்கொலை கடிதம் எழுதுனாங்களா அல்லது அதுக்கு பின்னாடி எழுதுனாங்களா அது வந்து வந்து கையில அறுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எழுதுனாங்க ஏசிபி சார் சந்தேகப்பட்ட மாதிரி பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருந்த கவிதா லாக்கப் அறைக்குள்ள எப்படி போனாங்க ஸ்டேஷன்ல கரண்ட் கட் ஆகி இருட்டா இருந்துச்சு அப்ப போயிருக்கலாம் இருட்டா இருந்ததுனால நாங்க யாரும் கவனிக்கல தற்கொலை கடிதம் எழுதுறதுக்கு பேனா பேப்பர் கையெழுத்துக்கிறதுக்கு பிளேடு இதெல்லாம் கவிதாவுக்கு எப்படி கிடைச்சது இருட்டில் அவங்க தேடி எடுத்திருக்கலாம் இருட்டில் <laughs> 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 
இதுக்கு தான் சொல்றது இருட்டுல எரும மாடு கண்ணுக்கு தெரியாது பகல்ல பசு மாடு கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படின்னு நீங்க இறங்குங்க யுவர் ஆனர் அடுத்து எஸ் ஐ மீனாவை விசாரிக்க விரும்புகிறேன் பாண்டியன் <laughs> 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 ஒன்பது நாற்பதுக்கு ஏசிபி ராம் சார் வந்துட்டாரு கவிதாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிட்டாரு நடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியா இருந்தது அதான் நான் டைம கவனிக்கல ஓகே கவிதா கையெழுத்துக்கு முன்னாடி தற்கொலை கடிதம் எழுதினாங்களா இல்ல அறுத்ததுக்கு அப்புறம் எழுதினாங்களா அது வந்து ஆ கைய அறுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் எழுதினாங்க நிச்சயமா தெரியுமா அவங்க கைய அறுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஏன் எழுதிருக்க கூடாது இல்ல அது இல்ல நான் வந்து சொல்லுங்க எதை மறைக்கிறீங்க நீங்க தான் ஒண்ணு இல்ல மேடம் யுவர் ஆனர் கைய அறுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தற்கொலை கடிதம் எழுதினாங்கன்னு இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னாரு இவங்க கைய அறுத்துக்கிட்டதுக்கு முன்னாடி எழுதினாங்கன்னு சொன்னாங்க ஏ மேடம் நீங்களும் இன்ஸ்பெக்டர் சாரும் எப்படி வாக்கு மூலம் தரணும்னு சரியா பேசி வச்சுக்கலையா தற்கொலை கடிதம் எழுதுறதுக்கு பேனா பேப்பர் கை அறுத்துக்கிறதுக்கு பிளேடு இதெல்லாம் அந்த இருட்டுல கவிதாவுக்கு எப்படி கிடைச்சது அவங்க ஏற்கனவே தற்கொலை முயற்சி பண்ண முடிவு பண்ணிட்டு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் நீங்களும் இன்ஸ்பெக்டரும் ஒரே ஸ்டேஷன்ல இருந்திருக்கீங்க ஆனா ரெண்டு பேரோட வாக்கு மூலமும் முரண்பாடா இருக்கு ஆகவே இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னதுமே போய் யுவரானர் இது நேச்சுரல் ரெண்டு பேரும் ஒரே பதில சொன்னாதான் பேசி வச்சிட்டு சொல்றாங்கன்னு சந்தேகப்படுவாங்க சாரி சார் நீங்க ஒழுங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணல ஏனா இந்த கேஸ்ல ஒரு முக்கியமான விஷயத்த எல்லாருமே மறந்துட்டாங்க அது என்னன்னா கவிதா இடது கை பழக்க உள்ளவ யுவரானர் கவிதா டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்து போட்ட வீடியோவை நான் கோர்ட்ல ஒப்படைச்சிருக்கேன் அதுல கவிதா இடது கையால தான் சைன் பண்றாங்க இடது கை பழக்க இருக்கிற ஒரு பெண் தன் இடது கையால வலது பக்கத்து கை நரம்ப தான் அறுக்க முடியும் ஆனா கவிதாவோட இடது பக்கத்து கை நரம்பு தான் அறுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால கவிதா இடது கை பழக்க இருக்கிறவன்னு தெரியாத யாரோ ஒருத்தர் தான் அவசரத்துல அவ இடது கை கை நிரம்ப அறுத்திருக்காங்க ஆகையால் இது கொலை முயற்சி தானே தவிர தற்கொலை முயற்சி அல்ல கவிதாவுக்கு இடது கை பழக்க இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியாதா எனக்கே இப்பதான் சார் தெரியுது அப்ப போய் குட்டி சோகத்துல முட்டிக்கங்க உங்க கேஸ் ஊத்திக்கிச்சு ஆகவே யுவரானர் இந்த தற்கொலை கடிதம் கவிதா கையால எழுதப்பட்டது இல்லைன்னு நான் நிச்சயமா சொல்றேன் சம்பவம் நடந்தப்போ ஸ்டேஷன் டியூட்டில இருந்த யாரோ ஒருத்தர் தான் இத செஞ்சிருக்காங்க எல்லா போலீஸோட கையெழுத்தையும் செக் பண்ணா யாராச்சும் ஒருத்தரோட கையெழுத்து அந்த தற்கொலை கடிதத்துல இருக்கிற கையெழுத்தோட மேட்ச் ஆகும் முக்கியமா பெண் அதிகாரிகளோட கையெழுத்த செக் பண்ணா உண்மை வெளியே வரும் அதனால இந்த தற்கொலை கடிதத்தை கவிதா எழுதவே இல்லை தற்கொலை முயற்சியும் அவங்க பண்ணல இது அப்பட்டமான ஒரு கொலை முயற்சின்னு நான் உறுதியா சொல்றேன் 
இப்பவாது உண்மையை சொல்லுங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கவிதாவை கொல்ல முயற்சி பண்ணது யாரு சொல்லுங்க எனக்கு தெரியாது மேடம் யுவர் ஆனர் கவிதா மாதிரி ஒரு நடத்த சரியில்லாத பெண்ணுக்கு நிறைய எதிரிகள் இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி தொழில் பண்றவங்களுக்கு இப்படி எதிரிகள் இருப்பதும் அதனால அவங்களுக்கு பயந்து தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்வதும் சகஜம்தான் சார் ஒரு பொது இடத்துல ஒரு பொண்ணோட கண்ணியத்தை கேவலப்படுத்துறது ரொம்ப தப்பான விஷயம் நீங்க அதை செய்யக்கூடாது கவிதா நடத்த கேட்டவங்கன்னு இது வரைக்கும் ஒரு ஆதாரமாவது நீங்க இந்த கோர்ட்ல காட்டிருக்கீங்களா எதை வச்சு கவிதா நடத்த சரியில்லன்னு சொல்றீங்க பெண்கள் குத்துவிளக்கு போல இருக்கணும்னு ஆண்கள் ஆசைப்படுறாங்க ஆனா ஆண்கள் மட்டும் அலாவுதீன் விளக்கு மாதிரி இருக்காங்க அவங்கள தேக்க தேக்க பலவிதமான பூதங்களும் பூதாகரமான விஷயங்களும் தான் வெளியே வருது பெண்களை தவறா பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஆணும் அவங்களோட அம்மாவும் ஒரு பெண் தான் அப்படிங்கிற நினைப்ப மனசுல வச்சிருக்கணும் ஒரு பொண்ணு உங்க கேள்விக்கு பதில் சொன்னா எதிர்த்து பேசுறான் பதில் சொல்லலனா மண்டகனம் பிடிச்சவ அமைதியா இருந்தா உடனே கைகாரி விட்டு கொடுத்தா ஏமாளி தட்டி கேட்டா திமிரு பிடிச்சவ வேலைக்கு போனா பண திமிரு வீட்டோட இருந்தா உங்க காச கரியாக்குறா சந்தோஷமா சகஜமா பேசினா நடத்த சரியில்லாதவ இப்படி பெண்கள் நின்னாலும் நடந்தாலும் பெண்களுக்கு பேர் வைக்கிறத மட்டும் இந்த ஆண்கள் மறக்கிறது இல்ல இப்படி ஆண்கள் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு வலிக்கும் நடுவுல தான் வழிய தேடி ஒரு பெண் தான் வாழ்க்கையவே அமைச்சுக்க வேண்டியிருக்கு சின்ன வயசுல காக்கா கதை படிச்சிருப்போம் ஒரு குடுவை அடியில தண்ணி இருந்தது தாகோ எடுத்துக்காகவும் ஒவ்வொரு கல்லா போட்டு போட்டு தண்ணிய மேல வர வச்சு அதை குடிச்சு தான் தாகத்தை தீத்துக்குச்சு நிஜமா சொன்னா அது கதை இல்ல நிஜம்தான் பெண் அந்த தாகம் எடுத்த காகம் போன்றவள் இந்த உலகமும் ஆண்களும் அவளுக்கு கொடுக்கிற ஒவ்வொரு முட்டுக்கட்டைகளையும் கல்லு மாதிரி அவ அந்த குடுவைக்குள்ள போட்டு போட்டு கடைசியில மேல எழும்பி வர தண்ணிய குடிச்சு அவ தான் லட்சிய தாகத்தை தணிச்சுக்கிறான் அவ வாழ்க்கைய தேடிக்கிறான் கண்ணியத்தை இழக்கிற எந்த ஆம்பளையும் அதுக்காக வருத்தப்படுறதில்ல ஆனா பெண்கள் அதுக்கான அவ பேரை சுமக்கிறாங்க தான் உடம்பு திமிர்லையும் பண திமிர்லையும் பெண்களை தேடி தேடி நாசம் பண்ற சில குறிப்பிட்ட ஆண்கள் தான் நடத்த கேட்டவங்க அப்படிப்பட்ட சில பேர்ல யாரோ ஒருத்தன் தான் கவிதாவோட வாழ்க்கைய சூறையாடியிருக்கான் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன்னு அந்த அயோக்கியந்தானே ஒழிய கவிதா இல்ல அதனால இந்த வழக்குல இருந்து கவிதாவை விடுவிச்சு அவளை கொலை செய்ய முயற்சி செஞ்ச ஆட்களை முறையான விசாரணை செஞ்சு தண்டிக்கணும் யுவரானர் கவிதா சொன்ன பாலியல் புகார் சம்பந்தமா ஆறுமுக ஐயாவோட கல்லூரியில நியாயமான விசாரணையை நடத்தி கவிதாவையும் அவளை போல பாதிக்கப்பட்ட மத்த பெண்களையும் நாசம் பண்ணவன அடையாளம் கண்டு அதிகபட்ச தண்டனையை வழங்கணும் யுவரானர் கவிதாவுக்காக வாதாடின இந்த பூமிகா நியாயமான சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் கவிதாவுக்காக வாதாடின இந்த பூமிகா ஆணித்தரமாக இந்த சபையில் எடுத்து வச்சாங்க அதுக்காக அவங்கள நான் பாராட்டுறேன் இடது கை பழக்கம் உள்ள கவிதா தன் இடது கை மணிக்கட்டை வெட்டிக்கிட்டது எப்படி தற்கொலை கடிதம் எழுதுவதற்கான பொருட்கள் எங்கே இருந்து கிடைத்தது போன்ற பூமிகாவின் சந்தேகங்களுக்கு இதுவரை போலீசாரிடமிருந்து சரியான பதிலே இல்லை ஆகவே கவிதாவை கொலை செய்யும் முயற்சி காவல் நிலையத்தில் நடந்திருக்கிறது என்பது தெள்ள தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான முறையான விசாரணை ஏசிபி ராம் தலைமையில் நடத்தப்பட்டு தவறு செய்தவர்களை இந்த நீதிமன்றத்தின் முன் ஆஜர்படுத்தும்படி கட்டளையிடுகிறேன் கவிதா சொன்ன பாலியல் புகாரில் முகாந்திரம் இருப்பதாகவே இந்த கோர்ட் கருதுகிறது ஆகவே ஆறுமுகத்தின் கல்லூரி மீது விசாரணை நடத்தப்பட்டு கவிதாவும் சக மாணவிகளும் 
பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அதற்கு காரணமான சமூக விரோதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு இந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட வேண்டும் அதற்கு ஆவண செய்யுமாறு போலீஸ் கமிஷனருக்கு நான் உத்தரவிடுகிறேன் இந்த வழக்கிலிருந்து கவிதாவை நான் விடுதலை செய்கிறேன் காங்கிராஜ்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோஸ் தமிழுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க